ఒక్క నిమిషం గాయత్రి గారు ఒక్క నిమిషం శ్రీధర్ గారు విజయసాయి రెడ్డి గారు విమర్శలు అన్నీ చేశారు చేసినవన్నీ చేసి ఇది అంటే గత ఎన్నికల్లో అధిష్టానం ఇచ్చిన నిధుల్ని అంటే ఇటు పురంధరేశ్వరి గారు ఇన్ని తీసుకున్నారు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారికి ఎంత పోయిందో ఏ నియోజకవర్గం ఎంత పోయింది ఎంత దుర్వినియోగమైంది ఇదంతా నాకు తెలుసు కానీ బీజేపీ అంతర్గత వ్యవహారం అని నేను మాట్లాడను అన్నారు ఆయన సగం చెప్పకనే చెప్పారు పూర్తిగా మళ్ళీ నేను మాట్లాడను అన్నారు అంటే ఏంటంటే రెచ్చగొట్టే ధోరణి ఎవరు అవలంబిస్తున్నారు ఇక్కడ అంటే కరోనా విషయంలో ఈ క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఈ సిచ్యువేషన్ పక్కన పెట్టేసి ఎప్పుడెప్పుడు ఎందుకు తవ్వుకుంటున్నారు ఫ్యూచర్లో ఎలాగో ఏ పార్టీ భవితవ్యం ఏంటనేది ఓటర్లే దేవుళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళే రిజల్ట్ ఇస్తారు అది ఫ్యూచర్ వదిలేస్తే ఎందుకు గతాన్ని తవ్వుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిరాధారమైన ఆరోపణ చేసింది వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణ అసలు వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే వాళ్ళు ఆరోపణ చేయకూడనటువంటిది చేశారు చేసిన తర్వాత ప్రజల్లో దొరికిపోయారని అంటే పనికిరాని ఆరోపణ చేశారు అనే విషయం ప్రజలకు అర్థమైపోయింది ఆ తర్వాత ఇక మనం ఏం చెప్పినా సరే ఇప్పుడు వారు ఇంతకాలం మాట్లాడిన ఎందుకని అంటారు అంటే వాళ్ళు విజ్ఞత ఉంటారేమో సీనియర్ నాయకుడేమో ఆయన ఇటువంటి గిల్లి గజాలకు వెళ్ళడేమో చులిపిగా ప్ర ప్రవర్తించడేమో చులకన కాడేమో అనే భావంతో మేము ఉండొచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఈ ఆరోపణ చేసిన తర్వాత ఆయన నైజం బయటపడిపోయిందండి అంటే లేనిపోయింది అంటారు అందరూ అన్వేషణ చేస్తున్నాడు పనికిరాని ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి ప్రజల ముందు నవ్వులో పాలవుతున్నాడు అయినా సరే వినిపించుకోవట్లా ఈరోజు కూడా వినిపించుకోవట్లేదండి ఈరోజు కూడా అదే వివాదం ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు ప్రశ్నించిన వాళ్ళు లేరు మేము అడిగితే అసలు మీరు ఏడు వందల తొంభైకి మీరు కేంద్రం ఎందుకు అని చెప్పడానికి ఇంతవరకు ఎవరు ముందుకు రాలేదు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గారు రాలేదండి సునీల్ దేవధర్ గారు రాలేదండి ఐసీఎంఆర్ వాళ్ళు కూడా చెప్పలేదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెరవడానికి వెళ్ళి ఇది ఎందుకైంది ఇలా అయిందని చెప్పి దాన్ని సరిదిద్దుకుంటారు తప్పితే వాళ్ళు ప్రజల్లో ఇలా పడి బురద తల్లుకోరండి ఆ విషయం మీరు మర్చిపోతున్నారు పోని మా విజయసాయి రెడ్డి గారు అన్నారు అన్న దాంట్లో ఇంత ఆయన దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే ఆయన అంటారు దాన్ని నిరూపించుకోవడమా దాన్ని ఏ విధంగా చేస్తారనేది భవిష్యత్తులో మీరు ఆలోచించుకోవాలి ప్రమాణం కంటే ప్రమాణం ఎవరిని రమ్మంటే రానే వాళ్ళు ఎవరు ఉండరండి నేనైనా సరే ఒక ఆరోపణ చేసిన తర్వాత దాంట్లో నిజా నిజాలు ఉంటేనే చేస్తాను చేసిన తర్వాత దానికి అవసరమైనటువంటి ఆధారాలు సమర్పించుకుంటాను మీరు ఏ విధంగా ఛాలెంజ్ స్వీకరిస్తాను అది వారు చేసి ఉండొచ్చు దాన్ని తప్పుబట్టి ఆ కార్యం లేదండి మీ నిజంగా మీ మీద ఆరోపణ జరిగింటే కాద నిరూపించే బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది అవును నిరూపించే బాధ్యత విజయసాయి రెడ్డి గారి దగ్గర ఉంటుంది దీని మధ్యలో మనం ఇక్కడ కూర్చొని చర్చించేది ఏం లేదమ్మా ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్ద నాయకులు వాళ్ళ మధ్యలో ఏం జరిగిందో మనకు తెలియదు వారు ఇచ్చే ఆధారాలను బట్టి మనం వేడి చూడాలి తప్పితే అంతకుమించి మనం ఇప్పుడు నిర్ణయాలు కానీ మనం ఇచ్చేటువంటి గాయత్రి గారు మన అలాంటప్పుడు సత్య ప్రమాణాల దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రమాణాలు చేసి ఎవరి సత్యాలు బయట పెట్టదలుచుకున్నారు ఎవరి మాట ఎవరు నిలబెట్టుకోదలుచుకున్నారు ఏం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు లాక్ డౌన్ ఎత్తేసి ముందు అర్జెంట్ గా ఎలక్షన్ కెళ్ళిపోవాలనే ఊపులో ఉన్నా తప్పించి ఎక్కడ లాక్ డౌన్ కి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు గాని అది కరెక్ట్ గా ప్రొసీజర్ మాత్రం జరగనే జరగట్లేదు రోడ్డు మీదకి వెళ్తే ఎంత మంది అలా బయటకు కనిపిస్తూ ఉన్నారో అని ఇప్పుడు సార్ అన్నారు ఆరెంజ్ జోన్ లో ఉన్నాయండి ఆరెంజ్ జోన్ లో నుంచి గ్రీన్ జోన్ లోకి రావడానికి రావాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి ఎంత కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేయాలి ఒక పక్క మాత్రం కిట్లు సరిగ్గా లేవు టెస్ట్ చేయడానికి అవన్నీ అడిగితే బీజేపీ పార్టీ మీద మీరు విధంగవాదం చేస్తున్నారు అసలు మొత్తం తప్ప అంతా మీ రాజకీయ పార్టీలో పెట్టుకుని ఎదురు ప్రశ్నించే వాళ్ళని తప్పు జరుగుతారని ప్రశ్నించే వాళ్ళని మీరు ఎలా అసలు ఎదురు 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 దాడి చేస్తారు అసలు విజయసాయి రెడ్డి గారికి ఇక్కడ దీనికి దీనికి సంబంధం ఏంటి స్టేట్ గవర్నమెంట్ మేము ప్రశ్నించాము మీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకోండి కలిపోతుంది కదా ఆయన ఎందుకు ఇరవై కోట్లు కబుడు పోయారు నలభై కోట్లు కబుడు పోయాలని ఆయన ఎందుకు లేకొని వాదం తీసుకురావాలి పర్సనల్ ఇష్యూస్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఈ చూసారా తీసుకుంటాం ఇరవై కోట్లు తీసుకుంటే ఈ చూసారా ఓకే సరే ఓకే అండి కాలర్ అడుగు మాట్లాడదాం